हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पी आई बी ट्वेंटी फोर सेवन मैं हूँ मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू फाइव क्वेश्चन फ्रॉम द पी आई बी न्यूज दिस सेशन पी आई बी ट्वेंटी फोर सेवन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक यू पी एस सी स्टेट पी एस सी आर बी आई ग्रेड बी एंड अदर्स ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर वन इन द वेक ऑफ बॉर्डर टेंशन विद चाइना इंडिया ऑन जून ट्वेंटी नाइन्थ बैंड over safety and privacy issues in fact the government has appealed to india inc to focus on developing home grown apps in order to strengthen the domestic app space all right so question number 1 is giving the boost to vocal for local india's first indigenously developed social media super app was launched what is the name of the app so recently uh, vocal of for lo- vocal for local ko promote karte hue india ki pehli indigenously developed सोशल मीडिया सुपर ऐप को लॉन्च कर दिया गया है हमें उस ऐप का नाम बताना है ओके सो गाइस द नेम ऑफ द ऐप इज एलिमेंट्स ओके ई एल वाई एम ई एन टी एस एंड दिस ऐप इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर सो इट इज इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सोशल मीडिया सुपर ऐप दैट वाज लॉन्च एंड इट हैज बीन लॉन्च टू सर्व अ गुड देसी ऑल्टरनेटिव टू द मेनी फॉरन ऐप्स बीइंग यूज्ड बाय द पीपल राइट and it has been created by more than 1000 it professionals who are also the volunteers of the art of living uh, jin sabne milke isko is app ko create kiya hai and initially this app would be available in eight indian languages aur baad mein dheere dheere karke jitni bhi major languages hai sabke andar is app ko launch kar diya jayega this app is available on the google play store now what are the facilities kya kya facilities hum is app se utha sakte hain kya kya cheeze isme available hongi so number 1 is This app allows free audio video calls and a private chat connection. Free audio video calls होंगी private chat connection होगा Audio and video conference call कर सकते हैं जिससे कि Zoom Zoom app जैसी app है जो कि Chinese app है foreign app है उनको eliminate किया जा सकता है from the Indian market. Secure payment options through Elements Pay. Curated commerce platform to promote Indian brands and users can also get the latest news updates about various topics from across the country and the globe. राइट सो दीज आर सम फैसिलिटीज जो कि हम इस सोशल मीडिया सुपर ऐप से उठा सकते हैं सो दे फॉर गाइज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वॉट ऑप्शन ए एलिमेंट्स राइट ऑप्शन ए एलिमेंट्स इज द करेक्ट आंसर आप सभी लोग इंस्टॉल करके देखिए चेक करिए कि ये कैसी है एंड देन आप खुद ही आपको खुद ही समझ में आएगा कि हमें कौन सी ऐप को फॉलो करना चाहिए एलिमेंट्स को फॉलो करना चाहिए या फिर किसी फॉरन ऐप को फॉलो करना चाहिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू With an objective to support and build a strong ecosystem for Indian apps, Ministry of Electronics and IT, which is headed by Mr. Ravi Shankar Prasad, his Lok Sabha constituency is Patna Sahib, in partnership with Atal Innovation Mission, which is run by Niti Aayog, launches Digital India Atmanirbhar Bharat App Innovation Challenge. The name of the challenge is Digital India Atmanirbhar Bharat App Innovation Challenge for Indian Tech Entrepreneurs and Startups. So we have to find the correct statement regarding this challenge. Okay. Now let us discuss about this. So, Ministry of Electronics and IT, in partnership with Atal Innovation Mission (NITI) Aayog, launches Digital India Atmanirbhar Bharat App Innovation Challenge for Indian tech entrepreneurs and startup with an objective to support and build a strong ecosystem for Indian apps to realize the PM's vision for building a digital India and using digital techs for building an Atmanirbhar Bharat. In all these objectives, due to this, this innovation challenge was launched. ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो हमारा इंडियन ऐप्स है उसको एक सपोर्ट uh, करना है एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम के साथ एक डिजिटल इकोसिस्टम उसको प्रोवाइड करना है प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है फॉर बिल्डिंग अ डिजिटल इंडिया उसको पूरा करना है और जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल करते हुए हमें आत्मनिर्भर बनना है सेल्फ रिलायंट बनना है ओके एंड दिस चैलेंज शेल रन इन टू ट्रैक्स सो ट्रैक वन इज फॉर प्रोमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऐप दिस इज टू आइडेंटिफाई द बेस्ट इंडियन एप्स दैट आर ऑलरेडी बींग यूज बाय सिटीजन and have the potential to scale and become world class app in their respective categories isme basically ye hoga jo bhi best indian apps hai unko choose kiya jayega jo ki already use kiye ja rahe hain by the citizens of india aur unke andar aisa potential hai ki wo global market ko catch kar sakte hain global market mein apna jagah bana sakte hain and this is being launched in the eight broad categories which are office productivity and work from home social networking e learning entertainment health and wellness business including agritech and fintech news and games so these are the eight cat, uh, uh, categories jisme track 1 ko launch kiya gaya hai aur track 1 mein promotion kiya jayega of the existing indian apps and track 
टू में क्या होगा देर विल बी डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्स एंड दिस विल सीक टू आइडेंटिफाई इंडियन स्टार्टअप ऑनप्रीनर्स कंपनी एंड एनकरेज दैम विद आइडिएशन इनक्यूबेशन प्रोटोटाइपिंग एंड रोल आउट ऑफ एप्लीकेशन दिस ट्रैक विल लर्न विल रन फॉर अ लॉन्गर कोर्स ऑफ अ टाइम मतलब जो डेवलपमेंट की जाएगी न्यू एप्स की ये जो पूरा का पूरा कोर्स होगा ये लंबे समय तक के लिए चलेगा और जितने भी हमारे देश के स्टार्टअप्स हैं ऑन्टरप्रीनर्स हैं कंपनीज हैं डिजिटल टेक कंपनीज हैं उन सभी को एनकरेज किया जाएगा उन सभी को इनक्यूबेट किया जाएगा उन सभी को आइडिया प्रोवाइड कराया जाएगा उन सबको प्रोटोटाइप्स प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि वो न्यू एप्स को डेवलप कर सके और हमारे मार्केट से इंडियन मार्केट से फॉरन जो एप्स हैं फॉरन एप्स को धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर दिया जाए राइट Now, what will be the evaluation criteria under this? Ease of use, robustness, security, and scalability are some of the key evaluation criteria, and there will also be some prize money. So, government has allocated rupees twenty, fifteen, and ten lakh for the first, second, and third placed apps in each category, and there may also be some sub categories, जहाँ पे पांच लाख, तीन लाख और दो लाख रुपए मिलेगा first, second, और third position को respectively. Okay. Now a special jury, jury for each track with experts from private sector and academia will evaluate the entries received. And other than this, government will also adopt suitable apps, guide them to maturity and list on government e-market place. जो government है वो suitable apps को adopt करेगी, उनको guide करेगी और उसको फिर government e-market place के ऊपर भी launch कर दिया जाएगा, list कर दिया जाएगा. Okay. So guys, therefore, the correct answer will be what we have to identify the correct statement. So statement one is this challenge shall run in three tracks. No, it shall run in two tracks. Right? ये दो tracks में run करेगा. Statement two two is track one is for promotion of existing apps. Yes, this is absolutely correct. Track two is for development of new apps. Yes, and track three there is no track three. So therefore, guys, the correct answer will be what uh, statement two and three, which means option C only two and three will be the correct answer. I hope. आपके दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज अबाउट द न्यू स्कीम विच इज एक्सेलरेट विज्ञान सो द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड दिस सर्व इट वॉज एस्टेब्लिश बाय सर्व एक्ट ऑफ सर्व एक्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड एट इट इज एटेटरी बॉडी एंड इट्स विजन इज टू प्रमोट बेसिक रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दो आर एंगेज इन द फील्ड ऑफ रिसर्च राइट So this CERB has launched a scheme which is known as Accelerate Vigyan to strengthen scientific research mechanism in the country. We have to tell that which of the following are the two components under the scheme. Accelerate Vigyan uh, scheme के दो components के बारे में हमें बताना है. So let us now discuss about this. So this scheme has been launched to give more thrust on encouraging high-end scientific research and preparing scientific manpower, which can lead to careers in research and knowledge-based economy. Basically. इसका एम ये है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको इंकरेज करना और जो साइंटिफिक मैन पावर है उसको बिल्डअप करना ताकि जो लोग हैं जाकि जो हमारे सिटीजन हैं स्टूडेंट्स हैं उनका करियर बिल्डअप हो सके इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड एंड देर आर थ्री ब्रॉड गोल्स ऑफ दिस स्कीम विच आर कंसोलिडेशन और एग्रीगेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक प्रोग्राम्स इनिशिएटिंग हाई एंड ओरिएंटेशन वर्कशॉप एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च इंटर्नशिप सो दीज आर द्री ब्रॉड गोल्स ऑफ दिस स्कीम and now there are two components under this scheme guys number one is abhyas program which is an attempt to boost research and development in the country by enabling and grooming potential of pg or phd students by means of developing their research skills in selected areas across different disciplines so basically jo abhyas program hai usme ye hoga jo bhi uh, pg ke students hai ya fir jo phd ke students hai unke andar स्किल्स डेवलप किया जाएगा उनकी पोटेंशियल को ग्रूम किया जाएगा ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सके इन आर कंट्री एंड अभ्यास प्रोग्राम हैज टू कंपोनेंट्स नंबर वन इज हाई एंड वर्कशॉप विच इज नेम्ड एज कार्यशाला एंड नंबर टू इज रिसर्च इन इंटर्नशिप विच इज नेम्ड एज वृतिका राइट नाउ सेकेंड कॉम्पोनेंट इज नेम्ड एज सम्मोहन विच इज फर्दर डिवाइडेड इन टू कॉम्पोनेंट्स वन इज संयोजिका एंड नेक्स्ट इज संगोष्ठी so guys sanyojika it is an open ended program to catalog the capacity building basically a capacity building program hai un logo ke liye jinka science and technology ke research field mein interest hai and sangoshti is a pre existing program of serve for the organization of workshop workshop organized ki jayegi under this sangoshti program all right so these are the two components and in dono components mein there are two sub components so two components are abhyas and sammohan and under abhyas there is there are two sub components karyashala and vritika and under sammohan also there are two sub components one is sanyojika and next is 
संगोष्ठी ओके सो नाउ वट इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जाएगा सो so, एक इंटर मिनिस्ट्रियल ओवरसिंग कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर सभी साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट है वो इस पूरी की पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे एंड नाउ वट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम सो इट विल हेल्प इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड दिस स्कीम ऑल्सो सीक्स टू गार्नर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी इन द कंट्री जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश की उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको गार्नर करेगा ये वाला स्कीम ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन Which of the following are the two components? So, guys, two components are abhyas program and sammohan. So, therefore, the correct answer will be what? Option A, one and two. Now, let's move on to question number four. According to a recent United Nations University report, it is located in Japan. All right, this university is in Japan. So, according to uh, this report, global e-waste will increase by how much percent in the decade between 2020 and 30? Those are 20 or 30 के बीच में global e-waste जो है, वो कितना percent increase हो जाएगा? इस report ने बताया है और हमें बताना है कि वो कितना percent increase हो जाएगा. So let us discuss this first. So according to recent United Nations University report, global e-waste will increase by 38 percent in the decade between 2020 and 2030. 2020 और 30 के बीच में 38 परसेंट इंक्रीज हो जाएगा ग्लोबल ई वेस्ट सो नाउ यू एन यू इट इज बेसिकली अ ग्लोबल थिंक टैंक एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन जापान इट्स मिशन इज टू रिजोल्व द प्रेसिंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर दैट आर द कंसर्न ऑफ यूनाइटेड नेशन इट्स पीपल्स एंड द मेंबर स्टेट नाउ वट आर द हार्मुल इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट ये ई वेस्ट के हार्मुल इफेक्ट है guys. so there are some major health effects uh, on the human beings like uh, lung cancer respiratory problems bronchitis brain damages etc due to inhalation of toxic fumes exposure to a heavy metals and alike and there are also some bad effects on the environment uh, like e waste it is an environmental hazard causing ground water pollution acidification of soil and contamination of ground water is to ye kuch problems hain jo ki e waste se related hai and of course e waste is uh, very dangerous to Uh, each and every life on the earth so now therefore guys the correct answer is what option a 38% is the correct answer now let's move on to question number 5 and the last question for today and it is very important question guys so below are some statements regarding the 2019 state of the education report for india children with disabilities which has been released by unesco unesco is headquartered in paris paris ke andar oecd ka bhi headquarter hai and there is also one organization which is known as reporters without borders uska bhi headquarter paris mein hai okay now can you tell me the name of the report jo ki har saal reporters without border naam ke organization release karti hai so can you tell me the name of the report write down in comments it is quite difficult question but yes i hope ki aapko iska answer pata hoga so which code of options would you consider as correct hame batana hai ki in statement mein se kaun se statement correct hai about the state of the education report for india children with disabilities so let us discuss this so guys this report highlights accomplishments and challenges with regards to the right to education of children with disabilities and the name of the report is state of the education report for india children with disabilities and remember this has been released by unesco now what are the key highlights of the report let us discuss this so there are 78 lakh 64636 children with disability in india which is about 1.7% of the total child population of our country 3/4 of the children with disabilities at the age of 5 years and 1/4 between 5 to 19 years do not go to any educational institute the number of children enrolled in school drops significantly with each successive level of schooling jaise jaise level of schooling badhti jati hai जो स्कूल ड्रॉप्स है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं देर आर फ्यूअर गर्ल्स विद डिजेबिलिटीज इन स्कूल देन बॉयज विद डिजेबिलिटीज इन स्कूल जो गर्ल बॉयज का रेशो है इन द चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटीज वो बहुत ज्यादा कम है एंड अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटीज डू नॉट गो टू रेगुलर स्कूल बट दे आर एनरोल्ड इन द ओपन स्कूल राइट जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं उनको ओपन स्कूलिंग करवा दी जाती है एंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल इज द लोएस्ट अमंग दोज विद मल्टीपल डिजेबिलिटीज मेंटल इलनेसेज एंड मेंटल रिटार्डेशन जो लोएस्ट ये जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस है इनका जो अटेंडेंस है वो हमेशा लोएस्ट रहता है इन द स्कूल ना व्हाट आर द की रिकमेंडेशंस ऑफ दिस रिपोर्ट सो इस रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशन की है और इन रिकमेंडेशंस का आप यूज कर सकते हैं इन द ईएसआई सेक्शन और जो एसए आपका आता है उसके अंदर यूज किया जा सकता है एंड जो यूपीएससी के मेंस एग्जाम होते हैं उसमें इन पॉइंट्स का यूज किया जा सकता है ओके 
so now the number one recommendation is to amend the rte act right to education act to better align with the rpwd act by including specific concerns of education of such children and rpwd stands for rights of persons with disabilities act okay establishing a coordinating mechanism under hrd ministry for effective convergence of all education programs of children of disabilities yani ki hrd ministry ko ये रिकमेंड uh, किया गया है कि एक कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म ऐसा बनाया जाए जिसमें कि पूरा का पूरा जो भी एजुकेशन प्रोग्राम है चिल्ड्रन विद डिजेबिल चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटीज का उनका इफेक्टिव कन्वर्जेंस कर दिया जाए ओके एंड टू एंश्योर स्पेसिफिक एंड एडुकेट फाइनेंशियल एलोकेशन इन एजुकेशन बजट टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटीज ऐसे बच्चे जिनको डिजेबिलिटीज है बजट में उनके एजुकेशन के लिए एक्स्ट्रा फंड प्रोवाइड कराए जाए strengthening data systems to make them robust and reliable and useful for planning massively expand the use of it for the education of children with disabilities it ka istemal hona chahiye taki jo children with disabilities hai unko education provide karai ja sake uh, high quality education provide karai ja sake give a chance to every child and leave, leave no child with disability behind transform teaching practices to aid the inclusion of diverse learner teaching practices mein improvement hona chahiye taki jo students hai unko easily understand हो जाए चीजें एंड ओवरकम स्टीरियोटाइप्स एंड बिल्ड पॉजिटिव डिस्पोजिशन टूवर्ड चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटीज बोथ इन द क्लासरूम एंड बियॉन्ड ओके सो गाइस दीज आर सम रिकमेंडेशन जो कि इस रिपोर्ट में दी गई है बाय द यूनेस्को नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट सो स्टेटमेंट वन इज द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स 1.7% ऑफ द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन यस एब्सोल्युटली करेक्ट अप्रोक्सीमेटली 78 लाख है ये number of cwds under 5 years of age are greater than uh, that of cwds cwds between 5 to 19 yes this is also correct cwds enrolled in national institute of open schooling are greater than that of regular school yes zyada tar students jo hai wo open schooling mein hi jaate hain and the number of school dropouts decreases significantly with each successive level of schooling no guys it decreases jaise jaise level of schooling badhta jata hai jo school dropouts hain unka jo number hai wo increase hota jata hai इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सो वी हैव ओनली थ्री करेक्ट स्टेटमेंट है सो देर फोर ऑप्शन बी वन टू एंड थ्री विल बी द करेक्ट करेक्ट आंसर दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट ओके सो गाइस दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन आई होप यू लाइक इट फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं गुड बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस